नमस्कार दर्शक मित्रों न्यूज लाइव साथ हूँ सुदीपा शुरुआत करे आज सीधा जुशु प्रधानमंत्री मोदी लाइव कार्यक्रम में त्या नजर कर प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अत्य रजूआत कराई रही है अमेरिकी भारतीय तरफ से आयोजन कर seven years old. I grew up in a small town called Chidambaram and I work as a senior business uh, analyst for a bank. Whenever I can, I try to make these bags, uh, food in particular, and then distribute them in different shelters. I've been doing this for four years. So, we've 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 been doing this for four years. अलग अलग वेशभूषा साथ तमाम लोग ने उपस्थिति जवा रही है जो कि स्टेडियम की बात करिए तो खींचोखीच भरेलू तो जवा रही है स्थानिक पुलिस जवानों योग्य मार्गदर्शन आपने तमने व्यवस्था जाखी है जो कि मोटी संख्या में त्या अमेरिकी भारतीय पहुंचा है साथ ज अमेरिकी नागरिकों त्या पहुंचा है न मत भारतीय परंतु अमेरिकी भारतीय संस्कृति में जाने रंगाई गया 
તેવા દ્રશ્યો આજે સર્જાયા છે એક અનોખો જે માહોલ છે ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે પરંપરાગત વેશભૂષામાં સજ્જ થઈને લોકો ઉત્સાહની ઉજવણી ઉત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે હ્યુસ્ટનના દ્રશ્યો છે અમેરિકામાં જાણે ભારત વસી રહ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો અત્યારે સર્જાયા છે અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે અમેરિકામાં એક ભારત જે વસી રહ્યું છે લોકોના હૃદયમાં જે ભારત વસી રહ્યું છે તેની અત્યારે બોલબાલા અમેરિકામાં જોવા મળી રહી છે એક સમય હતો જ્યારે ભારતની બોલબાલા વૈશ્વિક સ્તરે નથી પરંતુ આજે પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં सर्वोच्च शिखर पर भारत जाने बिराजमान हो दृश्य सा कारण के दुनिया सौ समृद्ध देश एवं अमेरिका में भारतीय नो डो वगी रो
Houston. How we feel tonight? Just clap your hands in the air. Just clap your hands in the air. Dak jenu da, dim da. Dak jenu da, dim da. Dak jenu da, dum da. Dum da na 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 na, dum dum da na 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 na, dum dum magapa. Dum dum da na na, di ra na 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 na, dum dum magapa. ดิรดุนดะนะดิรนะตารนะตารนะตะตะกระดุนตะตะกระดุนตะกระดุนตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะต
My Hi. name is Amneet Burji and this is पंचावन हजार की भारतीय आ कार्यक्रम में शामिल थे मोटी संख्या में लोग जमावण जवा रो बात करिए रंगेरंग कार्यक्रमों की आ कार्यक्रमों अत्य जवा रहा है मंच पर एक बाद एक कलाकारों की प्रस्तुति जवा रही है अनेक रचनात्मक डांस फॉर्म्स प्रस्तुति कर लोकनृत्य साथ लेटेस्ट डांस फॉर्म जो मिश्रण है ये आज अमेरिका की धरती पर जवाब क्या क्या भारत अमेरिकी हृदय में जवा रो एनआरजी स्टेडियम खाते आ हाउडी कार्यक्रम भव्य अति भव्य बना अथाग प्रयासों तमाम अमेरिकी भारतीय द्वारा कर आप जी सको आ लाइव दृश्य आ रहा है जय स्टेज पर मंच पर कलाकारों प्रस्तुति आप रहा है रजूआत कर रहा है तो दरमियान लोग स्टेडियम में अन्य लोग डांस की मजा मणता दिखाया पहला पर ढोल नगारा साथ जाने दिवाड़ी ने नवरात्रि अनुभव करो अत्यारेता प्रिय नेता ने जुआ खुश खुशहाल जवा रहा है भारतीय संस्कृति की अनेक वेशभूषाओं जवा रही है अनेक सांस्कृतिक लोकनृत्य पड़ी रहा है पंजाब न भांगड़ा रजू कर पी गुजरात गरबा हो दक्षिण भारत लोकनृत्य होम भारतीय दबदबो जवा रो अमेरिका में फरी एक वक्त भारतीय डंको वगी रो प्रधानमंत्री मोदी कारण ज आ कार्यक्रम आटो भव्य बनो जैसे दूध में है मिठास और रंग अपना है खास हम बुलबुले ही अमरीकी है हिंदुस्तानी आवाज जैसे दूध में है मिठास और रंग बिना खास हम बुलबुले हैं अमरीकी है हिंदुस्तानी आवाज जब हम भारत से आए इस धरती के हो पाए इस देश के अपने बन के हैं हाथ सभी से मिलाए हम में किसुर है आज जिससे चेहरा यहाँ खास सबकी अलग पहचान है डॉक्टर टीचर ही नहीं आर्मी भी हमारी शान है हर चेहरा यहाँ खास सबकी अलग पहचान है डॉक्टर टीचर भी नहीं आर्मी भी हमारी शान है सपना ऐसा सबका जो हर दिल में समाए साथ मिलकर हम सभी क्यों ना आगे बढ़ जाए हर दिल की एक Say it loud. We are proud of who we are. 
Let's say a lot. We are proud of who we are. Let's say a lot. We are proud of who we are. कार्यक्रम दरमियान वेशभूषाओ साथ सज्ज कलाकारों भारतीय सभ्यता साथ पश्चिमी सभ्यता बने दर्शा एक अनोख मिश्रण कलाकारों द्वारा तैयार करायुक्त जो कि हम टूंक समय में वोधी संबोधन सा सोनेरी तक ने सौ कोई तुम लाभ लेवा आतुरतापूर्वक राह जी रहा है प्रधानमंत्री एनआरजी स्टेडियम तो पहुंची गया है सांस्कृतिक कार्यक्रमों अत्यार यथावत है रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति कलाकारों आप रहा है आप जु सको टीवी स्क्रीन पर आ दृश्य सांतरराष्ट्रीय योग दिवस जी रीते यूएन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रजूआत कराई थी कि आंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उजवनी कराई ए लगता ज कार्यक्रम में रजूआत कराई रही है भारतीय संस्कृति भाग रूपे अत्यार योग नो अभ्यास मंच पर कलाकारों द्वारा कराई रो न अमेरिकी भारतीय परंतु अमेरिकी नागरिकों त्यास्थित है अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोटी संख्या में लोग जमावड़ो अनेक रंगे रंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति कराई झूलण मोरली वगैरे पर भारतीय झूमया तो शुरुआत एक गुजराती फोक सॉन्ग थी थी पीएम मोदी टूंक समय में हमें संबोधन आपसे थोड़ी वार अमेरिका राष्ट्र प्रमुख ट्रम्प पहुंचे तेरे एक ऐतिहासिक पड़ सर्जा बने शक्तिशा देश नेताओं एक मंच पर उपस्थित रह समाचार पर सतत नजर रहे हाल रोका शेख विरा विश्वविख्यात मा शक्ति गरबा म चालो अपने बदा संग जुमीए अने कला नगरी वडोदरा ने एक बार फरी गरबा नगरी बनाई है अपने आप को एंटरटेनर साबित करने का एक और मौका किस्मत ने मुझे दिया था रघुवीर मेहता तुम रॉकेट हो तुम्हारे पीछे आ गए पुट योर हैंड ऑन ऑन बिहाइंड एंड फील द हीट अभी ऑफ कोर्स कम ऑन यस थोड़ा गरम है सर In Houston, 
In Houston, where I was born and raised, you find open-ended opportunities. No wonder it is a place that has attracted about 200,000 sons and daughters of the Indian diaspora. Immigrants and first-generation Americans are the heart and soul of Houston. Here they can dream it and they can achieve it and they do it every single day. The contributions of the Indian diaspora to our city are huge in education, science and technology, business, public service, medicine, culture, and the food is simply outstanding. <laughs> India is the fourth largest trading partner with Houston, and many and many Indian companies have a headquarters right here. Today, we are humbled by the Prime Minister's choice to visit our great city. And, and we are honored to welcome the President of the United States to our city, along with congressional leaders and elected officials from across the country. Ten months ago, I led a Houston trade mission to India. I made new friends and business connections for our city. In New Delhi, I walked the garden path that Mahatma Gandhi walked just before he was killed. I visited with the Vice President of India. Initially, it was supposed to be a 10-minute visit, but it ended up lasting for 45 minutes. And today, the Prime Minister comes to our city this is recognition of the Indo-American community right here in the city of Houston and the surrounding area and our city as a whole. Welcome to Houston, Mr. Prime Minister, and welcome to all of you here today. And now I have the distinct pleasure of welcoming the congressional delegation of congressional leaders from all over the country, all over the country, right here, if they will now come forward. Please welcome the Congressional Delegation. You can do better than that. Give them a Houston welcome. From the state of Wisconsin, Representative Glenn Grotham. From the state of Texas, Representative William Hurd. From the state of Pennsylvania, Representative Brian Fitzpatrick. From the state of Texas, Representative Sheila Jackson Lee. From the state of Texas, Representative Brian Babbitt. <laughs> From Illinois, Representative Danny Davis. From South Carolina, Representative Joe Wilson. <laughs> From the state of Texas, Representative Al Green. From the state of Texas, Representative Kevin Brady. Okay, there's only two more. From the state of Texas, Senator Ted Cruz. From Mississippi, Senator Cindy Hyde Smith. From the state of Texas, Senator John. From Maryland, Representative Steny Hoyer. <coughs> From Illinois, Representative Raja Krishnamurthy. From North Dakota, Senator Kevin Kramer. From Kentucky, Governor Matt Bevin. 
from New York, Representative Carolyn Maloney. From the state of Texas, Representative Pete Olson. From North Carolina, Representative David Rouser. From the state of Texas, Representative Mark Vesey. From New York, Representative Tom Swazi. From the state of Texas, Representative Michael Cloud. And from California, Representative Linda Sanchez. Join me in welcoming the junior senator from the state of Texas, Ted Cruz. To Prime Minister Modi, to President Trump, to representatives across the United States, across India, across the world, welcome to Texas. Today is a celebration. It is a celebration of the friendship between America and India, a strong, resolute and growing friendship. Our nations have interests that are intertwined. We share a history. We share cultures. We share language. We share values. India is the largest democracy on the face of the earth. And America is proud to be your friend. Today is also a celebration of the incredible Indian American community here in the United States and especially here in the great state of Texas. We have over 500,000 Indian Americans who call Texas home. And the Indian American community here in Houston and Texas and across America is wonderfully diverse, is vibrant, believes in small business, in opportunity, believes in freedom. And through all of Texas and all of America, we say thank you for the incredible contributions of the Indian American community. As a lifelong Houstonian, it is particularly meaningful to me, and I know to many here, that Prime Minister Modi chose to come to Houston, Texas, the most diverse big city in America, and the most entrepreneurial city in America. And I look forward to decades and centuries of closer economic and military and diplomatic ties of friendship between Texas and India, between America and India. We are friends, and today is celebrating that friendship. And now, a few words from the senior senator from Texas, founding chairman of the Senate India Caucus, our very own John Cornyn. We know everything is bigger, and we think better in Texas. And this is certainly a Texas-sized welcome 
for Prime Minister Modi. When his trip was first announced, folks on the West Coast and the East Coast wondered, why Texas? They expected a trip maybe to the Silicon Valley or perhaps to Washington, D.C. And while those are great places to visit, nobody has fueled our country's relationship with India like Texas, and I mean that literally. Texas helps power India with American oil and gas, and India and U.S. trade just keeps getting stronger day by day by day. After a near four-decade ban on U.S. exports of crude oil was lifted, Texas supplied the first American crude to India. And today, Today, India is increasingly running on American natural gas, much of which comes from the Lone Star State. And while that's far and away our largest export, it's not the only one. Texas ranks as India's second largest trading partner in the U.S., right behind California. But we are catching up. But for as deep as our economic ties are, our cultural ties are stronger. Texas is home to a vibrant Indian diaspora, with more than 150,000 Indian Americans living in the Houston area alone. Indian culture is woven into the fabric of our state, and we're proud to celebrate the contributions of this community with Prime Minister Modi today. And as, as further evidence, you might want to check out my occasional adventures in Indian cooking on Instagram, if you haven't seen that. India is one of our most important friends and partners. We share, as Senator Cruz said, common values, freedom, democracy, free enterprise, and we'll continue to look for new opportunities to deepen that relationship. Through improved trade and defense cooperation and economic development initiatives, we'll keep finding ways to promote our shared values and strengthen our ties. I could not be more excited to join all of you and President Trump today to celebrate the ever-growing U.S.-India relationship and welcome our good friend, Prime Minister Modi, to the energy capital of the world, Houston, Texas. Now I'm going to need your help here. I'm asking for your help. Please join me in welcoming to the stage, all together now, Howdy Modi! Oh! Oh! oh.
Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. Oh, they moved it, I guess. Ladies and gentlemen, let's hear it for the members of Congress and governors who have joined us here today. On behalf of the most diverse and welcoming city in the United States, Mayor Sylvester Turner presents the key to the city of Houston, the energy capital of the world, to Prime Minister Modi in recognition of the exceptional relationship between the people of India and the people of Houston.
Ladies and gentlemen, now a few words from the House Majority Leader, the Democratic Congressman from Maryland, Mr. Steny Hoyer. Hello, Houston. Hello, America. I am so pleased to be in Houston today with all of you and with the Prime Minister. And with all of you, I will be keeping my thoughts with all those affected by the terrible flooding that has occurred here in Houston. We pray for them, we think of them. I pray for their safety and thank all those who have reached out in kindness and in courage on their behalf. Like all of you, I'm honored to join in welcoming Prime Minister Modi to the United States. to the United States, of which, of course, we in Maryland is a part. Mr. Prime Minister, I then bring greetings from the Congress and from our Speaker, Nancy Pelosi. I am glad to be here with many old friends and many thousands of new ones. We have come here for the same purpose, to celebrate the growing partnership between India and America, two democracies committed to the same vision of the future. That vision, as all of us know, is based on the common hopes and the shared dreams of our people. Both nations shaped by the legacy of British colonialism. Both nations deeply cognizant of the price of freedom. We hold the same truths to be self-evident, that all are created equal, endowed by their creator with the same right to strive for a better life, a vision yet to be realized in either of our two great nations completely. Our constitutions begin with the same three words, we the people. The father of Indian independence, Mahatma Gandhi, whose 150th birthday we mark on October 2nd, once defined democracy as, and I quote Mahatma Gandhi, something that gives the weak the same chance as the strong. That, my friends, at its heart is what the ideal of American democracy and Indian democracy are all about. An equal opportunity to dream and work hard to make that dream come true. I'm proud, as all of you are, that the U.S.-India relationship has remained bipartisan with both Democrats and Republicans working to bring the two nations closer in pursuit of that goal and our common principles. In recent decades, President Clinton had the vision to forge a new path for U.S.-India relations. President Bush, where was he from? President Bush. 
strengthen the ties between our two nations. And President Obama solidified them. And President Trump continues that effort today. Twenty-five years since the founding of the Congressional Caucus on India and Indian Americans. The United States and India cooperate in every way imaginable, from counterterrorism and clean energy to defense and space exploration. We are now working together in ways no one could have envisioned a decade ago. In 2008, Congress passed the Civil Nuclear Agreement and in 2016 established India as a major defense partner. Ladies and gentlemen, I am proud of Congress's role in forging these closer ties, as I am to serve aside wonderful Indian-American congressional representatives. You've seen some of them introduced, like Raja Krishnamurthy, Pramila Jayapal, Ami Bera, and Ro Khanna. And I'm proud to serve along the other members of Congress who were introduced here. The heart, the heart of our relationship remains the people-to-people -people ties that bring us even closer. The Indian Americans who are making such an extraordinary, such an extraordinary contribution to America. Thank you. You and millions of other Indian Americans are the reason why the U.S.-India relationship continues to strengthen and remains bipartisan. You are the reasons why so many Americans now look to India and see not only a partner, but also a trusted friend. Throughout this country, Indian Americans have built strong diaspora communities that have opened their arms to their neighbors. They've given back through service as doctors, teachers, artists, researchers, entrepreneurs, lawyers, engineers, and in every sector of our economy and American life. Mr. Prime Minister, they are making a difference in America. And, of course, they serve in our military and in our government. In every field, Indian Americans have brought insight, intellect, innovation, and, yes, inspiration. Most importantly, they have worked to broaden their fellow Americans' understanding of India, its history, its traditions, and the vibrancy of its democracy. Ladies and gentlemen, I've experienced this firsthand in my county that we call St. Mary's County. That county has been enriched by a growing Indian American community. My next door neighbor, Dr. Vinod Shah and Dr. Ela Shah, who are here today with me and with the Prime Minister, have become dear and trusted friends they are extraordinarily respected and beloved members of our community. I am part of their family, and they are part of mine. I have traveled to India with my friend Vinnie Shah. What an extraordinary country. What an extraordinary people. And it is through them that I've met so many other Indian Americans and learned about Gujarat and India, its people, its history, and about the challenges and successes of Indian American community here in the United States. On behalf of all of us, I want to thank the thousands of Indian Americans who have made a difference in America. What you have done to build closer relationships between two great countries, 
two great democracies and for all you do to make America a better and stronger nation. Ladies and gentlemen, as we welcome Prime Minister Modi to Texas, we are inspired by the modern India he leads, while mindful of the challenges it faces. Undeterred as it reaches into the new frontier of space and equally determined to lift millions out of poverty back on Earth, making strides in access to education, clean water, health care, and while helping to lead in developing advanced energy technologies for a greener and healthy India. And like America, proud of its ancient traditions to secure a future according to Gandhi's teaching and Nehru's vision of India as a secular democracy where respect for pluralism and human rights safeguard every individual. America and India must strive to make our promises and aspirations a reality for all our citizens. On the eve of independence, Nehru praised Gandhi's mission to, and I quote, a quote that all of you surely know, wipe every tear from their eye. And they made a pledge for India's future that so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And in that sense, the work of our countries is not over. As he took his oath for office for the final time, Abraham Lincoln called for malice towards none and charity for all. He asked his fellow Americans, and I quote, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations. Together, together, we, the people of India and of America, must and will continue to motivate one another and the world to pursue the vision of peace, justice, charity for all, to strive malice towards none, and to wipe every tear from every eye. For those of us For those of us born in America, or India, or the sons and daughters of those who were, that must be our commitment and our mission. With malice towards none, to wipe every tear from every eye, it is then that we will, we will be both great and just and good. It is this unfulfilled mission that brings us to Texas today. It is the shared hope that binds us in common person, purpose. Two democracies, two histories, one partnership, one dream for a better tomorrow. Welcome, Prime Minister. Thank you very much. Thank you all. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Prime Minister Modi and Majority Leader Hoyer. We look forward to welcoming the Prime Minister back to the stage shortly. In the meantime, in honor of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary and the impact of his message of nonviolence on America's civil rights movement led by Dr. Martin Luther King Jr., we present a fusion choir of Indian spiritual and American gospel singers. I regard myself as a soldier, so a soldier of peace. The person who has informed my life in terms of action more than anybody is Mahatma Gandhi. Ah, oh,
वाप्रधान मोदी आज हाउडी मोदी कार्यक्रम माटे ह्यूस्टन पहुंची चुक्या श्री एनार्जी स्टीडियम महाल अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम मुचाली रहा श्री जेमा एक बाद एक त्यां उपस्थित लोको पार्टिसिपेट करी रहा श्री कोई एक नृत्य करी रहू श्री तो कोई एक अलग अलग पुतानु प्रेडास वरूप विश्व माटे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे तेमा भाग ले रहू श्री शुरुआत में गुरु नानक वंदनानी साथ ही करवा बावी थी अमेरिका अने भारत ने मित्रता दर्शाता एक धमाकेदार गीत पर ग्रुप डांस पर रजू करवा बावी बड़ा प्रधान हाल त्यां पहुंची चुके आज श्री टूंका जा समय बाते वो संबोधन कर श्री अने टूंका समय में डोनाल्ड ट्रंप पर त्यां उपस्थित थई जाशे एनआरजी स्टेडियम में पीएम मोदी ने धमाकेदार एंट्री थई हती नमस्ते करी अने लोगों ने वड़ा प्रधाने वंदन कर दिया तो आखों स्टेडियम मोदी मोदी ना नारा साथे गुंजी उठी हुआ तो अमेरिका में पर जाने के मोदी लहर छवाई होए तिवादरशु सर जाया हता लोगों मोदी में बने हता लोगों ये कहूं कि तेओ पीएम मोदी ने सांप गुरु नानक ना भजन साथी शिख भाइयों इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ने शुरुआत करी पीएम मोदी स्टेडियम पहुंची चुकिया अने टूंक का समय बाद ये संबोधन कर श्री ट्रंप ने पांच ट्वीट करी अने ह्यूस्टन मां ते ना मित्र साथी ते हर्षे मोदी ये ट्वीट करी ने कहूं टूंक का समय मां ते ने मरुचू बड़ा प्रधान मोदी यूस्टन डायनार्जी स्टेडियम खाते पहुंचे चुके आज श्री आकार्यक्रम माटे पहला थीज रजिस्ट्रेशन पूर्ण था ही चुके हुए तो अने लोको लगभग पचास हजार थी पर वधू लोको त्यां उपस्थित रहा आज श्री तो बात करिए टूंका जस समय वाव बड़ा प्रधान त्यां उपस्थित लोको ने संबोधन कर श्री बड़ा प्रधान ह्यूस्टन डायन आर्शी स्टेडियम खाते पहुंचे चुके हैं श्री आ अमेरिकानों एक फुटबॉल मैदान से आ मैदानी खासी होती है श्री कितने इंडोर स्टेडियम पर बना भी शकाय श्री तेरा छाता जी श्री तेरे खोली पंच शकाय श्री तेरे बंद पंच करी शकाय श्री आ स्टेडियम में खास कार्यक्रम नू आयोजन स्टेडियम पर लोको थी भराई गई उसे लगभग पचास हजार थी पर वधू लोको त्यां उपस्थित रहा आज से 
वधान ने सांभवासाहित देश विश्व मे एक प्रेरणा स्वरूप है जनव्यू तो अत्यार सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू थी गया त्याराद अमेरिका अने भारत की मित्रता दर्शाता एक धमाकेदार गीत पर ग्रुप डांस रजू कर गुजराती गरबा रमझट में लोग झूमी उठा था तेरे अलग अलग प्रस्तुति चाली रही है लोग कार्यक्रम भरपूर आनंद मिली रहा है कार्यक्रम की शुरूआत में अं उपस्थित लोग ने आ इवेंट विषे पूछा बु तो जानू कि आज ट्रम्प भारतीय बनी जैसे पीएम मोदी ने सांभवाने मोदी साहेब ने सांभवा खूबज उत्साह है त्यारबाद सौ साथ मिली भारत माता की जयना नारा लगवाया था भारत की अलग अलग परंपरागत वेशभूषा में सज्ज थी लोग त्या पहुंचा मोटी संख्या में जो लोग त्या पहुंचा है अलग अलग वेशभूषा धारण कर अवनवा वस्त्रों धारण कर समुदाय हो तमाम समुदाय पोतपोता रीते वस्त्रों धारण कर ह्यूस्टन में भारत माता की जय मोदी नारा लग्या है समग्र ह्यूस्टन में जाने के भारतमय मोदीमय बनो हो दृश्य सर्जाया अमेरिका में मोदी लहर जी एनआरजी स्टेडियम में वाप्रधान की धमाकेदार एंट्री करती नमस्ते कर वंदन कर अभिवादन झीलू आखू स्टेडियम मोदी मोदी नारा थी गूंजी उठ्यूत बीज तरफ ह्यूस्टन मेयर द्वारा पीएम मोदी ने चावी भेट में अपनी थी तना प्रमाण ह्यूस्टन शहर की आ चावी हो ह्यूस्टन मेयरे पीएम मोदी ने जो चावी भेट में आई ह्यूस्टन शहर की चावी है एट्ले कि थोड़ा समय मे ह्यूस्टन शहर की चावी मोदी हाथ में है दर्शा लोग कहु कि पीएम मोदी ने सांभवा खूबज उत्सुक है देश और विश्व मे प्रेरणा स्वरूप है टूंक ज समय में वाप्रधान त्या उपस्थित पचास हजार अमेरिकन भारतीय ने संबोधन करनेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संबोधन करनेना है टूंक ज समय में डोनाल्ड ट्रम्प त्या पहुंचे और संबोधन करते पीएम मोदी स्टेडियम पहुंची चुक्या है टूंक समय में संबोधन करते वधान नरेन्द्र मोदी सात दिवस अमेरिका की मुलाकात पहुंची गया है तरह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साथ ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय ने संबोधन करते मोदी ने आ मुलाकात घना बदा क्षेत्र में महत्व की साबित थी रहे मोदी अमेरिका में वीस द्विपक्षीय बैठकों में भाग ले संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुम्बोतेरमा सत्र ने संबोधन कर विदेश मामलाओं एक्सपर्ट साथ बात करना कहया प्रमाण ह्यूस्टन में आज मोदी और ट्रम्प की हाजरी थी दुनिया में सफल कूटनीति संदेश जैसे राजनीति जवा रही है जेमा भारत वधान नरेन्द्र मोदी चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायल वधान बेन्जामीन ने त्याहू और रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाम सामेंम राजकीय प्रकृति मोटा भागे एक जीवीज है टूंक समय में आ लोग एक बीजा नजीक आ
ट्रम्प मोदी ने फॉलो करे दुनिया न एक नेता ए बात ने नकारी न सके कि मोदी बीज चूंटी में पहला की अपेक्षाएं वे बहुमती हासिल कर ट्रम्प हमेशा एवं नेताओ तरफ आकर्षाये रहा है जेने जनता पर पोता जादू जाड़ी राख्य हो जापान में जी ट्वेंटी समीट दरमियान ट्रम्पे कहुत कि हूं मोदी व्यक्तित्व की प्रभावित छु जयदी ने मूँ छू तम पास की नवी एनर्जी मिली है आना कही शक है कि ट्रम्प मोदी की पर्सनालिटी ने फॉलो करे भारत वंशी मोदी ने रॉकस्टार जेवा बतावा मांगे बजार सोल राष्ट्रपति चूंटी में जवाबू कि मोटा भागना भारतीय अमेरिकी ट्रम्प पक्ष में जवाया था भारत वंशीयों की ट्रम्प की चूंटी जिताड़ी हवन पूजा करती तस्वीरों साती हम मोदी ह्यूस्टन में ट्रम्प साथ भारतीय समुदाय वच्चे पहुंचते ह्यूस्टन नो हाउटी मोदी कार्यक्रम न्यूयॉर्क मॉडिज स्क्वेर प्रोग्राम करता जुदो है न्यूयॉर्क कार्यक्रम भारत वंशीयों साथ मुलाकात कही शक तेरे अमेरिका में रहता भारतीय अमेरिकी इच्छे कि भारत नेता मुलाकात करे अटल बिहारी वाजपेयी समय की आ परंपरा शुरू थी थी परंतु त्यारबाद ढीली मुकाई गई थी और हम जे भारतीय है मोदी अथवा भारत सौ मोटा नेता ने दुनिया ने सा रॉकस्टार की जेम बतावा मांगे साइठ हजार लोग मोदी कार्यक्रम मे बुकिंग करा दीधु साइठ हजार हाल स्टेडियम में उपस्थित थी गया बात करिए वधान नरेन्द्र मोदी नी तो वधान ने अनुच्छेद त्र सौ सीतेर हटाया बाद मोदी वैश्विक नेता तरीके उभरी आया ट्रम्प ने बे उद्देश्य पूरा करने पहला बताड़ू कि प्रो मोदी है बीजा आ एटीट्यूड ने आग वोट में बदलवा आज कारण है कि ट्रम्प भारतीय समुदाय कार्यक्रम में मोदी साथ सहभागी थी रहा है बीजी तरफ ट्रम्प की राजनीति ए कही शक दिवसों में जय अमेरिका में इलेक्शन थवा जा रू है तुम फायदो उठा क्या क्या ट्रम्प मोदी कार्यक्रम में सामिल बात करिए पांच ऑगस्ट अनुच्छेद त्रन सौ सीतेर हटाया बाद आंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आ मुद्दा ने गंभीरता समझा भारत साटो पड़कार कारण के पाकिस्ता कश्मीर ने मानवाधिकार हनन नो प्रोपेगेंडा बना राखो तो। अनुच्छेद त्रो सीतेर खत्म कर बाद आज भारत विजेता की स्थिति में है अरब देश यूरोपियन देश अमेरिका रशिया फ्रांस चीन तमाम भारत साथ हमें मोदी की अमेरिका की मुलाकात भारत ना नेता तरीके नहीं परंतु भारत ना डिप्लोमेटिक विक्टोरियस नेशन देश की कूटनीति जीत अपना बनावना नेता तरीके थी चुकी है जेने भारत ना लीडरशीप ना अलग डायमेंशन तरीके जी रही है अँ थी मोदी मैसेज भाषण तरीके नहीं एक मैसेज तरीके जैसे वाप्रधान टूंक समय में त्या उपस्थित पचास हजार संबोधन करते वधान हाल ह्यूस्टन एनआरजी स्टेडियम खाते पहुंची चुक्या है ज्या भारतीय समुदाय मोटी संख्या में उपस्थित रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो बात कर तो टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग दृश्य में जी रहा छो पंजाबी समुदाय शीख समुदाय भांगड़ा नृत्य रजू कर फोक डांस रजू कर तो बीज तरफ तीन पहला अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों रजू कर बीज तरफ वधान जी रीते योगा में खूबज मैं तेरे योगा सूर्य नमस्कार कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग भाग लीधो
बात करिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त्या पहुंची चुक्या छे कार्यक्रम मा पहुंची चुक्या छे एनर्जी स्टेडियम खाते डोनाल्ड ट्रम्प आवी पहुंचया छे अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प त्या आवी पहुंचया छे टुंकज समय मा ते ओपन त्या उपस्थित तमाम लोको ने संबोधन करशे साथे ज तेमना संबोधन बाद वडा प्रधान नरेंद्र मोदी संबोधन करशे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हाउडी मोदी कार्यक्रम मा भाग लेवा माटे स्टेडियम खाते आवी पहुंचे आचे टूंका जा समय माते ओ संबोधन करशे अमेरिकन प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प हाल एनर्जी स्टेडियम खाते पहुंची चुके आशे। टुंका जस समय मात यहां उपस्थित तमाम लोगों ने देव संबोधन कर शे तैयार बाद बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी संबोधन कर शे। देव स्टेडियम में पहुंची चुके आशे अने स्टेज सुधी देव पहुंची रहा आशे। तेमनुपान भव्य स्वागत करवामा आशे। डोनाल्ड � जहां तेमनु भव्य स्वागत करवामा आवशे हावडी मोदी कार्यक्रम मा भाग लेवा माटे तेव पहुंची चुके आशे उलेखनीय छे के थोड़ी बार पहला जो तेमने जे रीते ट्वीट करियो तो तेमने जणावियो तो के हु आज नो दिवस आज नो समय मारा मित्र साथे बिताविश त्यारे डोनाल्ड ट्रम्प हाल हावडी मोदी कार्यक्रम मा भाग लेवा माटे आवी पहुंचया छे डोनाल्ड ट्रम्प एनर्जी स्टेडियम खाते ह्यूस्टन खाते आवी पहुंचया छे तो डोनाल्ड ट्रम्प पर टुंका जा समय बाद यहां उपस्थित लोगों ने संबोधन कर शे तैयार बाद वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी यहां उपस्थित लोगों ने संबोधन कर शे अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेवा माटे अभी पहुंचे आशे टुंका जा समय में तो त्याग उपस्थित लोगों ने संबोधन कर शे। अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प हाल एनर्जी स्टेडियम खाते ह्यूस्टन पहुंची चुके आशे। टुंका जा समय मा तेमनुपन भव्य स्वागत करवा मावशे ते उस स्टेज पर आवशे अनेत्या उपस्थित लोगों ने संबोधन करशे। जिरिते हाउडी मोदी कार्यक्रम योजायोशे वड़ा प्रथान नरेंद्र मोदी पर त्यां अभी पहुंचे आशे। डोनाल्ड ट्रम्प एनर्जी स्टेडियम खाते आवी पहुंचे आशे। टुंकर समय बाते ओपन त्यां उपस्थित लोगों ने संबोधन कर शे। मुकद सभी बार डोनाल्ड ट्रम्प लोगों ने संबोधन कर शे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी पर लोगों ने संबोधन करवाना शे हवे मात्रा घड़ियों जो घनाई रही शे के क्या रे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी संबोधन करे त्यां उपस्थित सौ लोगों उत्सुक शे के बड़ा प्रधान संबोधन करे ते मने सांप्रदायिक माटे लोगों आवेया शे
जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह गुजरात मराठा रावण उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा तब शिव Good morning, Houston. Good morning, Texas. Good morning, America. Greetings to my fellow Indians in India and around the world. Friends, this morning we have a very special person 
विदास ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन His name is familiar to every person on the planet. His name comes up in almost every conversation in the world on global politics. his every word is followed by tens of millions he was a household name and very popular even before he went on to occupy the highest office in this great country from ceo to commander in chief from boardrooms to the oval office from studios to global stage from politics to the economy and to security he has left a deep and lasting impact everywhere today he is here with us it is my honor and privilege to welcome here in this magnificent stadium and magnificent gathering and i can say i had a chance to meet him often and every time i found the friendliness warmth energy the president of the united states of america mr donald trump this is extraordinary this is unprecedented friends as i told you we have met a few times and every time he has been the same warm friendly accessible energetic and full of wit i admire him for something more a sense of leadership a passion for america a concern for every american a belief in american future and a strong resolve to make america great again and he has already made the american economy 
strong again. He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words, the words of candidate Trump, up ki bar, Trump Sarkar. rang loud and clear and his celebration of Diwali in the house, White House lit up millions of faces with joy and appreciation. When I met him for the first time he said to me India has a true friend in White House. Your presence here today is great testimony to that. In these years, our two nations have taken their relationship to new heights. Mr. President, this morning in Houston, you can hear the heartbeat of this great partnership in this celebration of the world's two largest democracies. You can feel the strength and depth of human bonds between our two great nations. People are at the heart of all relationships. From Houston to Hyderabad. From Boston to Bangalore. From Chicago to Shimla. From Los Angeles to Ludhiana. From New Jersey to New Delhi. Hundreds of millions are glued to their TV. Even though it is rather late on a Sunday night in India. Millions around the world in different time zones are with us today. They are witnessing history in the making. <laughs> Mr. President, you had introduced me to your family in 2017 and today I have the honor to introduce you to my family. Over a billion Indians and 
people of Indian heritage around the globe. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Hello, Houston. I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted, and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. Thank you. And Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India and for all of the Indian people. It is my immense privilege to be here with him today at this profoundly historic event. We're especially grateful to be joined by over 50,000 incredible members of our nation's thriving, prospering, flourishing, and hardworking Indian American community. Thank you. Just a few months ago, in the largest democratic election in the history of our world, 600 million Indians went to the polls and voted overwhelmingly for Prime Minister Modi and his party. Congratulations, Mr. Prime Minister. That's a lot of people. Earlier this week, I understand you marked another important milestone. I know everyone here joins me in wishing you a very happy birthday. Happy birthday. I want to take a moment to address every resident of Houston affected by the recent horrible flooding. The entire American nation is standing by your side. We're ready. We love you. We support you. We will be there with you every single step of the way. I just left the Coast Guard hangar at Ellington Field, Joint Reserve Base, where I was briefed on the Texas flooding. We're working with your great Governor Greg Abbott, Lieutenant Governor Dan Patrick, Attorney General Ken Paxson, and Senators John Cornyn and Ted Cruz. Thank you very much. We're working hard together. My administration will not rest until you have fully recovered, restored, and rebuilt. And I know you will come back with the same tremendous spirit that we have shown every single time, every time there's been a problem. It's called Houston Strong. Prime Minister Modi and I have come to Houston to celebrate everything that unites America and India our shared dreams and bright futures. I've also come to express my profound gratitude to the nearly four million amazing Indian Americans all across our country. You enrich our culture. You uphold our values. You uplift our communities. And you are truly proud to be American and we are proud to have you as Americans. We thank you, we love you, 
And I want you to know my administration is fighting for you each and every day. I want to recognize U.S. Ambassador to India, Kenneth Jester, and Minister Jay Sean Carr of India. Thank you very much. Thank you both. Thank you very much. Thank you. We're also proudly joined by NASA Deputy Administrator Jim Moorhart, Deputy Secretary of Energy Dan Bruyette, Governor Matt Bevan of Kentucky, your State Attorney General Ken Paxton, a couple of very great senators. Kevin, thank you. Thank you all for being here. Thank you, Kevin. Thank you. We have a lot of senators. We have a lot of Congress people. There's Mr. Brady, Congressman Brady. He gave us a very, very nice tax cut, folks. Thank you, Kevin, very much. Thank you all for being here. Among the leaders here today for this remarkable celebration are many members of the House and Senate. They're all over the audience, including House Majority Leader Steny Hoyer, and again, Senators Cornyn, Cruz. In my campaign for president, I promised all of that. If we were elected, India would have a true and great friend in the White House. And I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. The Prime Minister knows that. On this day, I'm happy to report that the relationship between the United States and India is stronger than ever before. The ties between our two nations are grounded in our common values and our shared commitment to democracy. We are free nations with great faith and a fierce devotion to our national independence. We are governed by the rule of law, guided by commitment to justice, and strengthened by our love of liberty. Our two national constitutions both begin with the same three beautiful words, we the people. That means that in America and India alike, we honor, respect, trust, empower, and fight for the citizens we proudly serve. Under Prime Minister Modi's leadership, the world is witnessing a strong, sovereign, and thriving Republic of India. In a single decade, with the help of Prime Minister Modi's pro-growth reforms, India has lifted nearly 300 million people out of poverty. And that is an incredible number. Incredible. That's incredible. In the next decade, 140 million Indian households will rise to the middle class. In both India and the United States, we're seeing something really remarkable. Our people are prospering like never before because we are slashing bureaucracy and cutting job-killing red tape. In the United States, thanks to our massive tax cuts and all of our great senators and congressmen and women that are here today, and pro-worker policies, our economy is breaking one record after another. Since my election, we have created over 6 million new jobs. We have created over 750,000 jobs right here in Texas. And very importantly, that includes 70,000 new Texas manufacturing jobs. They said that couldn't be done. Unemployment, think of this, unemployment in Texas is currently at the lowest rate ever recorded in the history of our country. And unemployment in the United States has just reached the lowest level 
in over 51 years, and very soon we think that will be broken to be a historic number. Unemployment among African Americans, Asian Americans, and Hispanic Americans have all reached their lowest levels in the history of our country. Over the last two years, the unemployment rate among Indian Americans dropped by nearly 33 and one-third percent. Wages are rising, incomes are soaring, and inequality is falling at the fastest rate in many, many years. In the past 12 months alone, the average worker has taken home $1,000 extra in rising wages and over $3,000 with tax cuts and all of the other things that we've done. And for the first time in history, most new hires of prime working age are minorities and women. First time that's ever happened. Through our pledge to America's workers, we have secured commitments for nearly 14 million employment and training opportunities for American workers done through our great American companies. We passed the biggest tax cuts and the biggest tax reforms in the history of our country. We slashed a record number of job-killing regulations giving the average American household more than $3,000 every year. And never in the history of our country, no matter how long the presidency, have regulations been cut to this extent. Every day, the Indian American community is helping to strengthen our country and build our future. Indian Americans are pioneering groundbreaking medicines to save countless lives. They're developing revolutionary technology that is changing the world. And they're founding new businesses that provide jobs to thousands of our fellow citizens. Prime Minister Modi, I look forward to working with you to make our nations even more prosperous than ever before. And that's what's happening. The economic miracles taking place today are just beginning. Here in the United States, there has never been a better time to hire, invest, grow, and pursue your dreams. Indian companies employ tens of thousands of Americans across a range of industries, including American steel. In 2018, India's JSW Steel announced that it would invest up to $500 million to revitalize a shuttered steel plant in the great state of Ohio. And we welcome India's growing investments right here in the Lone Star State. Nations around the world are investing in the United States because they know we have the best economy and the best workers in the world. They have never invested in our country like they are today. And we want to thank everybody. And India has never invested in the United States like it is doing today. And I want to say it's reciprocal because we're doing the same thing in India. On Tuesday, two Japanese companies, Toyota and Acer, announced a combined investment of almost $800 million, which will create over 900 new jobs right here in Texas. At the same time, we are working to expand American exports to India, one of the world's fastest growing markets. We are committed to ensuring the Indian people have access to the finest goods in the world, products stamped with the beautiful phrase, made in the USA.
And very soon, India will have access to another world-class American product, NBA basketball. Wow. Sounds good. That sounds good. Next week, thousands of people will gather in Mumbai to watch the first ever NBA basketball game in India. Am I invited, Mr. Prime Minister? <laughs> I may come. Be careful. I may come. When it comes to expanding our commercial relationship, no issue is more important than energy security. For the first time ever, the United States is the number one producer of both oil and natural gas on planet Earth, and number one by far, with much of it coming right here from the great state of Texas. That means more jobs, higher wages, and lower prices at the pump. Yesterday, we were thrilled to hear about the Indian company Petronet's pledge to purchase up to 5 million tons of LNG per year from the United States, which could lead to billions of dollars of LNG exports to India in the coming years. And we have plenty of it. Over the last year, crude exports to India have grown by 400% and liquefied natural gas exports continue to soar at record numbers. Thank you. These tremendous exports not only expand employment in America, but they increase freedom and security for India. To keep our nation safe, the United States and India are forging an even stronger security partnership. U.S. defense sales to India have also reached $18 billion over the past decade. We make the greatest defense mechanisms and equipment anywhere in the world, and India knows that well. We're looking forward to concluding several new defense deals very soon. There are a lot of them in the works. Here in America, we're creating the United States Space Force, and we're working closely with India to enhance space cooperation. In November, the United States and India will demonstrate a dramatic progress of our defense relationship, holding the first ever tri-service military exercise between our nations. It's called Tiger Triumph. Good name. It's a good name. <laughs> Very good name. Today, we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Thank you. Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. Since taking office, my administration has launched a far-reaching effort to improve screening and vetting of applications for entry. We are working hard to ensure that those who would threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis, and we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. 
Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. And we are further taking unprecedented action to finally secure our southern border and stop illegal immigration. And I want to thank the President of Mexico, who right now has 27,000 soldiers on our southern border. It's been incredible what's taken place in a short period of time. Illegal immigration is deeply unfair to millions of wonderful legal immigrants who work hard, pay their taxes, follow our rules, and obey our laws. Yet there are those in Washington who would raid your health care to fund free benefits. They want to fund free benefits to those who enter our country illegally. We don't want to do that. We don't want to do that. Because if we don't do it, they won't come. I will never allow politicians to take away your health care or give it to illegal immigrants. My administration believes our first duty is to the highest loyalty of all. We must always be for the American people, whether it's African American, Hispanic American, Indian American. We are going to take care of our citizens first. We are going to take care of our Indian American citizens before we take care of illegal immigrants that want to pour into our country. We want to build a nation where every family immigrant and U.S. born can live in a safe community with access to great school, work in a job you love, and have the best chance to reach the American dream. We love the American dream. And just in concluding, I want to say that America has always been a nation of pioneers and patriots, risk takers and free thinkers, and dedicated workers who have honed a trade, mastered their field, and teach their children to always give their very, very best. Every day, Indian Americans help write this story of American greatness. And everyone here today has a crucial part to play in building an even grander and greater American and Indian future. To help achieve that exciting vision, we are strengthening our cherished bonds with the nation of India, and we are proving the awesome power of democracy and unlimited potential of free people. Together, we will continue to deepen the ties between our nations. We will honor the faith of dignity of our citizens, and we will achieve incredible advancements for our people for our children, and for the world. We will discover new cures and save millions of lives. We will advance cutting-edge technologies and lift millions and millions of people out of poverty. We will pioneer new frontiers in space, working together, raising the sights of humanity. We will uphold our values, defend our liberty, and control our destiny. The United States and India will make our nation stronger, our people wealthier, our dreamers bigger, and our future brighter than ever before, and it won't even be close. I want to thank everybody for being here. I want to especially thank a great man and a great leader, the leader of India, Prime Minister Modi, my friend. Thank you. God bless you all. God bless India. And God bless America. Thank you. Thank you.
Now I would like to invite onto this stage in front of this incredible group of unbelievable people, Prime Minister Modi, who's going to give his, some of his wisdom, and his wisdom is indeed great. Thank you all very much. It's been a great honor to be with you. Thank you. Thank you. Your attention, please. Those of you that need translation of uh, Prime Minister Modi's speech, please prepare your translation at this time. Channel one for Hindi to English. Thank you. Thank you, thank you, President Trump. Thanks a lot. Howdy, my friends. Ye jo drashe hai, ye jo mahol hai. ये अकल्पनीय है और जब टेक्सस की बात आती है तो हर बात भव्य होनी विशाल होनी ये टेक्सस के स्वभाव में है टेक्सस की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है इस अपार जनसमूह की उपस्थिति केवल एरेथमेटिक तक ही सीमित नहीं है आज हम यहां एक नई हिस्ट्री एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सीनर्जी की गवाह है प्रेसिडेंट ट्रंप का यहां आना अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रतिनिधियों का चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो उनका यहां आना और भारत के लिए मेरे लिए इतनी प्रशंसा में काफी कुछ कहना मुझे बहुत शुभकामनाएं देना स्टेनी हायर सेनेटर कॉर्निन सेनेटर क्रूज 
और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रगति के बारे में कहा है जो प्रशंसा की है वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का उनके सामर्थ्य उनके अचीवमेंट का सम्मान है एक सौ तीस करोड़ यानी वन पॉइंट थ्री बिलियन भारतीयों का ये सम्मान है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अलावा भी बहुत से अमेरिकी मित्र आज यहां इस कार्यक्रम में आए हैं मैं हर हिंदुस्तानी की तरफ से सभी का हृदय से स्वागत करता हूं मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी बधाई देता हूं मुझे बताया गया है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन जगह की कमी के कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए जो लोग यहां नहीं आ पाए मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगता हूं मैं ह्यूस्टन टेक्सस प्रशासन को भी उनकी भी भरी भरी प्रशंसा करूंगा जिसने दो दिन पहले अचानक बदले मौसम के बाद इतने कम समय में हालात को संभाला व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे ये सिद्ध किया कि ह्यूस्टन इज स्ट्रांग साथियों इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है हाउडी मोदी लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है भारत में सब अच्छा है सब चंगा सी बदाज मजामा छे अंता बागुंदी एल्ला चिन्ना गिरे एल्लाम सौ की आम सर्वच्छान चल आए शॉप खूब भालो सबू भल्ला अच्छी साथियों हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों 
मैंने इतना ही कहा है एवरीथिंग इज फाइन लेकिन भारत की कुछ अलग अलग भाषाओं में हमारी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बहुत बड़ी पहचान है ये हमारी भाषाएं सदियों से हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं सैकड़ों बोलियां सह अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है और साथियों सिर्फ भाषा ही नहीं हमारे देश में अलग अलग पंथ दर्जनों संप्रदाय अलग अलग पूजा पद्धतियां सैकड़ों तरह का अलग अलग क्षेत्रीय खान पान अलग अलग वेशभूषा अलग अलग मौसम ऋतु चक्र इस धरती को अद्भुत बनाते हैं विविधता में एकता यही हमारी धरोहर है यही हमारी विशेषता है भारत की यही डायवर्सिटी हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का आधार है यही हमारी शक्ति है यही हमारी प्रेरणा है हम जहां भी जाते हैं डायवर्सिटी डेमोक्रेसी के संस्कार साथ साथ लेकर के साथ चले जाते हैं आज यहां इस स्टेडियम में बैठे 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा भारतीय हमारी महान परंपरा के प्रतिनिधि बनकर आज यहां उपस्थित है आप में से कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत में डेमोक्रेसी के सबसे बड़े उत्सव 2019 के चुनाव में भी अपना सक्रिय योगदान दिया है वाकई ये एक ऐसा चुनाव था जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया इस चुनाव में इकसठ करोड़ यानी कि सिक्स हंड्रेड एंड टेन मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया एक तरह से अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का लगभग डबल इसमें भी आठ करोड़ यानी 80 मिलियन युवा तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर थे भारत की डेमोक्रेसी के इतिहास में सबसे ज्यादा विमेन वोटर्स ने इस बार वोट डाला था और इस बार सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनकर भी आई हैं साथियों 2019 के चुनाव ने एक और नया रिकॉर्ड स्थापित किया साठ साल के बाद आफ्टर सिक्स डेकेट्स साठ साल के बाद ऐसा हुआ जब पूर्ण बहुमत के साथ बनी कोई सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करके 
पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ लौटी ये सब आखिर क्यों हुआ किसकी वजह से हुआ जी नहीं मोदी की वजह से नहीं हुआ ये हिंदुस्तान वासियों के कारण हुआ है साथियों धैर्य हम भारतीयों की पहचान है लेकिन अब हम अधीर है देश के विकास के लिए 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं We are challenging ourselves. We are changing ourselves. साथियों आज भारत पहले के मुकाबले और तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है आज भारत कुछ लोगों की इस सोच को चैलेंज कर रहा है जिनकी सोच है कुछ बदल ही नहीं सकता है बीते पांच सालों में 130 करोड़ भारतीयों ने मिलकर हर क्षेत्र में ऐसे नतीजे हासिल किए हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था वी आर एमिंग हाई वी आर अचीविंग हायर भाई और बहनों सात दशकों में देश का रूरल सैनिटेशन 38 एट परसेंट पहुंचा था पांच साल में हमने 11 करोड़ यानी 110 मिलियन से ज्यादा शौचालय बनवाए आज रूरल सैनिटेशन 99 परसेंट पर है देश में कुकिंग गैस कनेक्शन भी 
पहले पचपन प्रतिशत के करीब था पांच साल के भीतर भीतर हमने इसे 95 फाइव परसेंट पहुंचा दिया सिर्फ पांच साल में हमने 15 करोड़ यानी 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है भारत में रूरल रोड कनेक्टिविटी यह भी पहले सिर्फ 55 परसेंट थी पांच साल में हम इसे 97 परसेंट तक ले गए सिर्फ पांच साल में हमने देश के ग्रामीण इलाकों में दो लाख किलोमीटर यानी 200,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है भारत में 50 परसेंट से भी कम लोगों के बैंक अकाउंट थे आज पांच साल में लगभग 100 परसेंट परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं पांच साल में हमने सड़तीस करोड़ यानी 370 मिलियन से ज्यादा लोगों के नए बैंक अकाउंट खुलवाए हैं साथियों आज जब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज की चिंता कम हो रही है तो वो बड़े सपने देख पा रहे हैं उन्हें अचीव करने के लिए सारी एनर्जी उस दिशा में लगा रहे हैं साथियों हमारे लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है उतना ही ईज ऑफ लिविंग का भी और उसका रास्ता है एम्पावरमेंट जब देश का सामान्य मानवी एम्पावर होगा तो देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा मैं आपको आज एक उदाहरण देता हूं साथियों आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल आप ह्यूस्टन के लोग ऑयल की जब बात आती है तो इसका मतलब भली भांति जानते हैं मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड इंडस्ट्री फॉर फर फोर पॉइंट जीरो का तो सारा फोकस ही डेटा पर है अगर पूरी दुनिया में जरा गौर से सुनिए अगर पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्ध है तो वो देश है भारत आज भारत में वन जीबी डेटा की कीमत है सिर्फ 25 फाइव टू थर्टी सेंट के आसपास यानी एक डॉलर का भी चौथाई हिस्सा और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक जीबी डेटा की वर्ल्ड एवरेज की कीमत इससे 
पच्चीस से तीस गुना ज्यादा है ये सस्ता डेटा भारत में डिजिटल इंडिया की एक नई पहचान बन रहा है सस्ते डेटा ने भारत में गवर्नेंस को रीडिफाइन भी किया है आज भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की करीब करीब 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है साथियों एक समय था जब पासपोर्ट बनने में दो से तीन महीने लगते थे अब एक हफ्ते से भी कम समय में पासपोर्ट घर आ जाता है पहले वीजा को लेकर किस तरह की दिक्कतें थी ये शायद आप ज्यादा जानते हैं आज यूएस भारत के ई वीजा फैसिलिटी के सबसे बड़े यूजर्स में से एक है साथियों एक समय था जब नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में दो दो तीन तीन हफ्ते लग जाते थे अब 24 घंटे में नई कंपनी रजिस्टर हो जाती है एक समय था जब टैक्स रिटर्न भरना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था टैक्स रिफंड आने में महीनों लग जाते थे अब जो बदलाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे इस बार 31 अगस्त को एक दिन में मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं एक दिन में करीब 50 लाख यानी फाइव मिलियन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरा है यानी सिर्फ एक दिन में ही 50 लाख रिटर्न यानी ह्यूस्टन की कुल पॉपुलेशन के भी डबल से ज्यादा और दूसरी सबसे बड़ी बात जो टैक्स रिफंड महीनों में आता था वो अब हफ्ते दस दिन में सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है भाइयों और बहनों तेज विकास का प्रयास कर रहे किसी भी देश में अपने नागरिकों के लिए वेलफेयर स्कीम्स आवश्यक होती है जरूरतमंद नागरिकों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाने के साथ साथ नए भारत के निर्माण के लिए कुछ चीजों का फेयरवेल भी दिया जा रहा है हमने जितना महत्व वेलफेयर को दिया है उतना ही फेयरवेल को भी दे रहे हैं इस दो अक्टूबर को जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाएगा तो भारत ओपन डेफिकेशन को फेयरवेल दे देगा भारत बीते पांच सालों में पंद्रह सौ से ज्यादा बहुत पुराने कानूनों को भी फेयरवेल दे चुका है भारत में दर्जनों टैक्स का जो जाल था वो भी बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने में रुकावट खड़ी करता था हमारी सरकार ने टैक्स के इस जाल को फेयरवेल दे दिया
और जीएसटी लागू किया बरसों बाद देश में वन नेशन वन टैक्स का सपना हमने साकार कर दिखाया है साथियों हम करप्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं उसे हर स्तर पर फेयरवेल देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं बीते दो तीन साल में भारत ने साढ़े तीन लाख यानी थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों को भी फेयरवेल दे दिया है हमने आठ करोड़ यानी एटी मिलियन से ज्यादा ऐसे फेक नेम्स को भी फेयरवेल दे दिया है जो सिर्फ कागजों पर थे और सरकारी सेवाओं का फायदा उठा रहे थे और साथियों आप कल्पना कर सकते हैं इन फर्जी नामों को हटाकर कितने रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए यानी तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर्स एक देश में हम देश में एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे और भाइयों बहनों एक भी भारतीय विकास से दूर रहे ये भी भारत को मंजूर नहीं है देश के सामने सत्तर साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है आप समझ गए ये विषय है आर्टिकल 370 का आर्टिकल 370 ने आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारियों से वंचित रखा था स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं वहां की महिलाओं बच्चों दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है साथियों हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ 
भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को दो तिहाई बहुमत से पास किया है मैं आप सबसे आग्रह करता हूं मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं आतंक के समर्थक हैं आतंक को पालते पोसते हैं उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं साथियों अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं एक बार आतंक के खिलाफ लड़ जाएगा राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे थैंक यू थैंक यू दोस्तों भाई और बहनों भारत में बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ करने के इरादे लेकर के हम चल रहे हैं 
हमने नए चैलेंज तय करने की उन्हें पूरा करने की एक जीत ठान रखी है देश की इन्हीं भावनाओं पर मैंने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी उसकी दो पंक्ति सुना रहा हूं आज अभी तो समय नहीं है ज्यादा नहीं कहूंगा वो जो वो जो मुश्किलों का अंबार है वो जो मुश्किलों का अंबार है वही तो वही तो मेरे हौसलों की मीनार है वही तो वही तो मेरे हौसलों की मीनार है साथियों भारत आज चुनौतियों को टालना ताल नहीं रहा हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है साथियों अब भारत के अब भारत ने फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए कमर कसी है हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं हम पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए करीब करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाले हैं साथियों बीते पांच वर्षों में दुनिया में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट एवरेज 7.5 परसेंट रही है और ये भी ध्यान रखिए पहले की किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का एवरेज देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है पहली बार एक साथ लो इन्फ्लेशन लो फिजिकल डेफिजिट और हाई ग्रोथ का दौर आया है आज भारत दुनिया के बेहतरीन एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है साल 2014 से 2019 तक एफडीआई इनफ्लो में करीब करीब दो गुनी बढ़ोतरी हुई है अभी हाल में ही हमने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नॉर्म्स को आसान बनाया है कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी इन्वेस्टमेंट अब 100 परसेंट तक हो सकता है मैं कल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से यहां ह्यूस्टन में मिला भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी का जो निर्णय लिया है उससे वो सारे के सारे लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए उनका फीडबैक है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के फैसले से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस लीडर्स में बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है ये फैसला भारत को और ग्लोबल कॉम्पिटेटिव बनाएगा साथियों 
भारतीयों के लिए अमेरिका अमेरिका में और अमेरिकियों में के लिए भारत में आगे बढ़ने की अपार संभावना है फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए न्यू इंडिया का सफर और प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ इन संभावनाओं को नए पंख लगा देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने संबोधन में जिन इकोनॉमिक मेरेकल्स की बात कही वो सोने में सुहागा हो गए आने वाले दो तीन दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मेरी बातचीत होने वाली है मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेगा वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं साथियों एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा ये फॉरवर्ड मार्च अब और तेज गति से बढ़ने वाला है आप सभी साथी इसका अहम हिस्सा है ड्राइविंग फोर्स है आप अपने वतन से दूर है लेकिन वतन की सरकार आपसे दूर नहीं है बीते पांच वर्षों में हमने इंडियन डायस्पोरा से संवाद के मायने को और संवाद के तरीके दोनों बदल दिए हैं अब विदेशों में भारत के दूतावास और काउंसिलेट सिर्फ सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि आपके पहले साथी की भूमिका में है विदेश में काम करने वाले साथियों के लिए उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है मदद ई माइग्रेट विदेश जाने से पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रवासी भारतीयों की बीमा योजना में सुधार सभी पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड की सुविधा ऐसे तमाम कार्य किए गए हैं जिन्होंने प्रवासी भारतीयों को विदेश जाने से पहले और बाद में काफी मदद की है हमारी सरकार ने इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड को भी मजबूत किया है विदेश में कई नए शहरों में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र भी खोले गए हैं भाई और बहनों आज इस मंच से जो संदेश निकला है उसकी छाप 21वीं सदी में नई परिभाषाओं को जन्म देगी नई संभावनाओं को जन्म देगी हमारे पास समान लोकतांत्रिक मूल्यों की शक्ति है दोनों देशों में नव निर्माण के समान संकल्प है और दोनों एक एक दोनों का साथ हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर जरूर ले जाएगा मिस्टर प्रेसिडेंट मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार भारत आए हम अपना और आप हमें अपना स्वागत करने का अवसर दें हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी 
मैं राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका की राजनीतिक सामाजिक और बिजनेस से जुड़े तमाम लीडर्स को यहां आने के लिए फिर से एक बार हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं टैक्सेस की गवर्नमेंट यहां के प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं थैंक यू ह्यूस्टन थैंक यू अमेरिका मे गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू बात करिए ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में वाप्रधान संबोधन पूर्ण थे वाप्रधाने डोनाल्ड ट्रम्प ने सहपरिवार भारत आमंत्रण आप बदा पूछे हाउडी मोदी तो जवाब में हूँ कहीश भारत में बधु सारू है अलग अलग लैंग्वेज में बधु सारू है समझा लोग कहूं कि पीएम मोदी ने सांभवा उत्सुक है देश और विश्व में प्रेरणा स्वरूप है वधान हाल हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका पहुंचा है तरह अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्पनी उपस्थित रहा है उल्लेखनीय है कि आ कार्यक्रम जय शुरू थी रो तो तेरे डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट कर हूँ आज मार मित्र समय विताश अंग्रेजी भाषण की शुरूआत कर मोदी अमेरिका राष्ट्रपति की उपस्थिति अंगे आभार व्यक्त करो कहू कि अमेरिका राष्ट्रपति वैश्विक कक्षाए अभूत प्रभाव पड़ो अगर जयरेप्या तरह ते हमेशा ऊर्जा और उष्मा सभर रीते मैं ते अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने वु मजबूत बनाव एक प्रभावशा नेता है जमन नाम हमेशा समग्र विश्व में बोलात रह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत गाढ़ मित्र आम कही वाप्रधान ट्रम्प ने आमंत्रित कर ट्रम्पे जवाब में कहू कि प्राइमरी मिनिस्टर जन्मदिवस की शुभकामनाओं पाठी थी 
तब एक प्रचंड बहुमती थी सत्ता में आया छो तमने अभिनंदन डोनाल्ड ट्रम्पे तमने ज्व्यू अं रहता भारतीय आ देश की गौरवशा नागरिकों से अमेरिका मेहमान बनवा अग्रेसर है हूँ हमेशा लड़ू छु तरह पर खूब खूब आभार पीएम मोदी भारत में विकास कार्यों कर आंगे बने देश लोकतांत्रिक रीते एक बीजा जोड़ेला है आ बने देश संविधान बे कॉमन लाइन की शुरू थी दीपल तरफ बात करिए डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ जयरे अमेरिका में हम चूंटी माहौल जम जम नजीक आ रो तेरे आ वक्त डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या मोदी जी सूत्र वापरे तव लगी रू जी रीते अब की बात मोदी सरकार भारत में कहवात तेरे अमेरिका में अब की बात ट्रम्प सरकार कहवा साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने सपरिवार भारत आवादी आमंत्रण आप कार्यक्रम की शुरुआत में अनेक प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम उजाया था अलग अलग जो संस्कृति अमेरिका में वसे से भारतीय समुदाय अमेरिका में वसे से नृत्य कला रजू कर वाप्रधाने त्या उपस्थित भारतीय समुदाय ने संबोधन कर लगभग पचास हजार की अमेरिकी भारतीय त्या उपस्थित रहा था जमने संबोधन कर वाप्रधान ने पहला डोनाल्ड ट्रम्पे संबोधन कर सौ प्रथम बात करिए तो ह्यूस्टन मेयरे पर संबोधन कर अमेरिकी सांसदों संबोधन कर त्यारोनाल्ड ट्रम्प ने अंत वधान नरेन्द्र मोदी संबोधन कर आप एक प्रोटोकॉल तोड़ी डोनाल्ड ट्रम्पे संबोधन कर उल्लेखनीय है कि अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प अंत में संबोधन करता हो तेरे आ वक्त ट्रम्पे पहला त्यार वधान नरेन्द्र मोदी संबोधन कर वाप्रधान मोदी आज हाउडी मोदी कार्यक्रम एनआरजी स्टेडियम पहुंचा था तेरे अही उपस्थित अमेरिका अग्रणी नेताओं पीएम मोदी अभिवादन कर ह्यूस्टन मेयर तमने एक चावी पर भेट में आपी थी कहमत कि आ ह्यूस्टन शहर की चावी से जे तमने आप रहा है आ चावी की प्रकृति मोटी थी हम टूंक समय में आ कार्यक्रम जय पूर्ण थोड़े तेरे परत फर से तो बीज तरफ लोग संख्या में त्या उमटा था जेना स्टेडियम पर फूल भराई गयु थ वाप्रधान मोदी ने खूब उत्सुक वाप्रधान ने साभवी संख्या में लोग आया था बे दिवस अगर ऑनलाइन बुकिंग कर लगभग पचास हजार आ कार्यक्रम में भाग लेवा पहुंचा था ह्यूस्टन में आ कार्यक्रम योजना एनआरजी स्टेडियम में कार्यक्रम योजना जेमा मोटी संख्या में लोग उपस्थित रहा था अलग अलग संस्कृति झाँकी रजू करती तो कार्यक्रम शुरू पहला लोगए गरबा की धूम मचा अमेरिका में मोदी लहर जी मोटी संख्या में तो बात करिए वधान जय संबोधन करू तेरे अनेक मुद्दाओं ने आवरी लम के आतंकवाद मुद्दों होने आवरी ले तो बीजे तरफ जे आना समय में वेपार 
अंगे चर्चा कर डोनाल्ड ट्रम्प की जो बात करिए संबोधन में बॉर्डर सिक्योरिटी और आतंकवाद अंगे चर्चा करती बीज तरफ बात करिए वधान जय आतंकवाद मुद्दों उठाव तेरे पाकिस्तान नाम लीधा वगर आड़कतरी रीते प्रहार कर वाप्रधाने कहु कि अमेरिका में हमल हो पी इंडिया मुंबई में हमल कोण करी रूप से बधाने जाण से एट कही शक कि पाकिस्तान नाम दीधा वगर ज आड़कतरी रीते वाप्रधाने बान में लीधु तो बीजी तरफ वाप्रधाने तम जु कि जयरे एक तरफ हम अमेरिका में चूंटी माहौल जमवा तैयारी है तरह आ वक्त आपकी बार ट्रम्प सरकार नारा लगवाया था ने त्या उपस्थित तमाम लोग ने नारा लगवा तो बीजी तरफ वाप्रधान जी रीते सात दिवस अमेरिकी प्रवास है तेरे अमेरिका में अलग अलग सीईओ अलग अलग कंपनी मुलाकात करके वाप्रधान ट्रम्पनी बीजी मुलाकात की जो बात कर तो चौबीस मे सप्टेम्बर रोज मुलाकात करके देश सामें सीतेर वर्ष की एक मोटो पड़कार हो जेने अमुक दिवस पहला फेरवेल आप दीधी है आ विषय आर्टिकल थ्री सेवंटी नो थ्री सेवंटी ए जम्मू कश्मीर लद्दाखना लोग ने विकास और सामन अधिकार वंचित राख्या था लाभ आतंकवाद और अलगववाद वारती ताका तो उठा रही थी राज्यसभा में बहुमति नहीं छताए बने सदनों बहुमति थी आ निर्णय पास करो भारत जो करे एवं लोग तकलीफ थी जेमना देश संभा शिक्षा 